Dobrý deň, dobré ráno, pekný deň z Puli sa praje. Dneska si natažíme video z Puli, akurát odchádzame do posilky. Sme si kúpili tu v Pule pernamentku na 2 týždne do posilky. A ukážeme si, ako vyzerá posilka tuto v Pule. A... Ja si to si kačo, predtým ideme. Ja si im pozrieť niečo. Predtým ideme? Hej, som to tvoria. A predtým ideme ešte do sekáča. Nejaký špeciálny sekáč. Či nie špeciálny? Je. Má 12 hodnotení a 5 hviezdičiek z možných 5. 12 hodnotení, to nie veľa. <laughs> No a dneska si pôjdeme ukázať aj centrum puly, pôjdeme do prístavu sa pozrieť a môžeme si teraz ukázať ešte naše obytko. Tu na v pule, kde sme niečo cez 2 týždne, ešte tu budeme nejakých 5 dní. A môžeme začať túto v kuchynke. Máme takýto apartman. Kuchynka s obývačkou spojená. Ideš za čo ukázať? Nie, si <laughs> No proste tu je kuchynka s obývačkou. Priestrana veľká. Tam sú odpadky. <laughs> Tu máme chodbu, klasické vecko, kúpeľka, klasika, taký byt v starom meste, je to hneď v centre mesta a tu nám máme izbu. Trošku nevýhoda tohto bytu je, že tu nie sú radiátory, ale tak to je také bežné v tých južnejších krajinách. Ja, že často vypadávajú poistky. A poistky sem tam vypadnú, keď je viac potrebičov. <laughs> Takže máme tu takýto maličký radiátorik ktorý si presúvame z izby do izby, lebo klima v kúpeľke či v kuchyni nefunguje. A to je asi všetko ku bytku. Bytko nás stalo 10 eur na osobu na noc, čo je celkom dobrá cena, na to, že v Chorvátsku je trošku drahšie. A sme v centre mesta, úplne v centre mesta. Keď ideme z brány, tak sme hneď na hlavnej ulici v podstate. A môžeme ísť cvičinga les. Godu si vzal? Vzal. No a do tej puly sme prišli autom a je tu celkom taká výhoda v tej pule v tom, že aj keď máme obytko v centre mesta, tak neplatené parkovisko, kde sa dá nechať auto, je blízko možno nejakých 200 metrov od centra. Je tu veľa voľných parkovacích miest. Väčšinou v mestách je problém s parkovaním a tu je to celkom v pohode, ale tak je to menšie mesto. S tým parkovaním podľa mňa v zimnej sezóne počas januára nie je až asi taký problém zaparkovať na parkovacie miesto, ale podľa mňa v lete, keď je tu veľa turistov, tak je už s tým väčší problém si myslím. Aj dvojnásobne je potom drahšie to parkovať na, no, akože na, tom... na platenom parkovisku. Počas sezóny je to trikrát drahšie. Neviem ako to v pula, ale v rovini stála hodina parkingu 50 centov teraz v januári a v lete stojí 2 eur hodina. A tu to bolo tiež nejak tak na značka, ale sme to neštudovali. A treba toto pozerať, že biele sú vlastne za darmo. Keď sú biele parkovací čiary, tak sú za darmo a modré sú plačené. No. Už sa blížime do jediného second handu v pule. A ma sa už nevie dočkať. <laughs> Tu to je, či ešte ďalej. Ty za čo kúpíš? Kúpila si si niečo? Nie. Prečo? Ale si som očakávala trošku viac. Klasický taký sekač starý. No, taký, že až veľmi, veľmi starý. Akože star, staré veci mali, nie starý, ale také staré veci. Staré veci, a do ktoré ceny neviem, však mali tam takú bundu, ktorá bola proste fakt stará, zničená. A nejakých 23 eur tam na nej bolo. Hm. Čiže, no, nebolo to až také dobré, ako som očakávala. Klasika taký starý, sekač so starými vecami. Takže nemusíte tam chodiť. <laughs> A ticho tam bolo, nie? Mi tak vadilo. Ticho a zima zalko. No, taký chlad. Tu nič môžeme ísť vyčiť. No a už sme pred posilkou. Táto posilka v pule sa volá Ernie's Gym. A robí tam aj er Ernie. <laughs> robí tam pán telocvikár. Ernie. Je trošku tajená. Ani nevidno, že tu je nejaká posilka, ale tak je. Až na druhom poschodí je označenie. Označenie je až tu. Ale 
No, takže tak to nejak vyzerá Ernie's Gym. Posilka v pole. Tuto je miestnosť kardio. Ideme sa strečiť najprv. A tam ďalej sú ostatné stroje. Celkom v pohode posilka. A nikto tu nie je teraz. Väčšinou tu chodia všetci až tak okolo 5. 6. Teraz je pol druhej, teraz tu nikto nie je. No a my sme si kúpili na 2 týždne pernamentku a jeden vstup vychádzal nejaké 4 eur. 375. 4 krát do týždňa môžeme prísť. Dokopy 8 vstupov. Za sme platili 30 eur. Lebo ostatné posilky, čo sme pozerali tu v pule, sú celkom drahšie. No, záleží, že na ako dlho si človek kúpuje pernamentku, ale jednorazové vstupy väčšinou stojí tak 9-8 eur. No a táto posilka je taká staršia, sú tu staršie stroje, ale úplne v pohode, dá sa tu zacvičiť. Máme odcvičené. Bolo to trapenie ako vždy. <laughs> Ideme tu na kavičku pri posilke, je nejaký podnik, v ktorom sme ešte neboli. Ale taký sme unavení, že si musíme dať nejak, niečo na energiu. Jak sa volá tá kavička? To je skôr pivareň asi. No. Pivnica bíra. Ja, ale pozri, teraz má plno. Uh -huh. Ja, my to sa sadneme. Vychytený podnik. No, to sa Prvý podnik. No. Inak všade, kde sme tu naboli v podnikoch, vo vnútri v kaviárniach, všade sa fajčí, všade. A každý fajčí cigarety, nie aj kus. Prvá burger asi. Ideme hore? No, môžeme. Tak dali sme si aj jedno kapučinko, aj makolu. Trošku doplniť kofeín. Pivnica bíra. Ale dá sa tu aj najesť, ale sme zvážili, že sa asi radšej najeme. My si navaríme. Navaríme si na obytovaní. Ani to už také drahé, nie? Nie, nie, celkom vlastný podnik. Hej. Inde stojí pivo okolo 3 až 3,50, veľké. Niekde aj 4 eurá a tu nás stojí 2,50. To je chorvátske bláško, karlovačko alebo ožuško. To sú ich také 3 najsnadnejšie piva. Hej, ale... Čašek je, ale milý. Čašek je nemilý, no. Tak nám to dobrženia až nehodil na ten stôl, proste. Taký, nesympatický. Možno, že videl, že som mal v ruke kameru, keď som vošiel do podniku, alebo že sa mu to nepačilo. Ne, ja som si to normálne taký je. Tak na mňa pozeral, keď som mal kameru v ruke a dvere som to tvaral. No, sa nachádzame v pole v centre, tuto je taká hlavná ulica z kraja, to je taký kraj centra ako keby. A tam je taká tržnica ďalej, ideme sa pozrieť na tržnicu. A je tu aj krytá tržnica, ale minule sme tam boli a bolo tam iba pár kaviarní. Ale prvýkrát po koľko už tu sme týždeň a po, vidím no. toľko ľudí v meste. Aj, tak sme boli väčšinou v meste iba cez víkend. A dneska je teplo ešte, takže aj kvôli tomu je, je tu viac ľudí. Dneska je 11 stupňov, nefúka vôbec vietor, takže kvôli tomu. Tak a tu pred nami je tržnica a môžeme si povedať, že Pula, neviem či som vravel, má 58 tisíc obyvateľov. Malé mesto, ale je to najväčšie mesto na Istrii, historické malé mesto. Čo aj končia. No, tak tržnice sú väčšinou do obedu otvorené. No, už je všetko väčšinou pozatvárané. Môžeme ísť späť, nie? Hej, ideme ďalej na hlavnú ulicu. A tuto na Istrii majú nejaký domáci med. Typický produkt na Istrii je med. A majú aj také typické alkoholy. Minulé som ochutnával, keď sme boli v kaviarni Dravarica. Čo je taká nejaká vypálenka. Ale ja som mal nejakú takú sladkú. Neviem, že či to bola typická to, čo ja som mal. Takú medovú, nie? Aj, také no. Taká medová pálenka, taká sladká. Liker. A ešte biska. Bisku sme ešte nemali. To by malo byť nejaké chorvátske brandy, niečo na ten spôsob. Zaujímavé, tie koše tu majú, nie? Ty si nespomínal. Odpadkové bedne? Hej. No. Majú tu zabudované odpadkové koše, ale no, kontajnery v zemi. Čiže treba mať na to taký čip, ktorý máme. Teraz sme boli vyhodiť. 
Proste tak, taký čip ako odbraný na odomknutie kontajneru, aby sa dali vyhodiť smeti. No a tu nás začína, no pokračuje ďalej ako keby to centrum, je tu takýto pamätník, brána do nejakého starovekého mesta, čo tu bolo kedysi. Volá sa to nejak Sergii, alebo tak nejako, neviem ako sa to číta. A toto je tá taká ako keby hlavná ulica ktorá pokračuje, čo sme vraveli, že asi 50% podnikov je tu zatvorených. Všetko vyzerá zatvorené. Všetko je kaviareň zatvorená. Či pekáreň. Tak to vyzerá, že väčšina vecí tu je otvorených iba sezónne, v lete. Tu majú koľko magnetiek. Ale zatvorené. Jedno mi nepredajú, ktorý sklávajú. Dve eurá. Ale však v rovini, tam stále 4. Ale všetko tie turistické obchody zatvorené. 50% obchodov na tej ulici je zatvorený. Ďalšie pokárne zatvorené. Cez túto uličku sa pomaly dostávame ku námestiu. Jak sa to volá toto námestie? Forum Square? To je také námestie, kde je aj taký tiež pamätník historický. Forum Square, no. To volá a je to tiež polomrtve v zime. Ale majú tu dosť veľa kvôli, keď by očetávali nejaký nával turistov. Za chvíľu prídu všetci. No ale na tomto námestičku sa nachádza táto pamiatka, ktorá sa volá Temple of Augustus. Pekne si si načítal. Presne tak. Ideme tať ďalto, či ju opísal? Ideme tať ďalto. Augustusov chrám. Ale sú tu tiež také pekné uličky, ako v rovini. V rovini boli asi krajšie, ako tu na ne. Ale tiež sú tu také kamenisté uličky. A také širšie, v rovini boli také úplne také potulné. Ale mŕtvo je aj tu, aj tam. No. To je urbanová väža. Ideme sa pozrieť na voskové figuríny? Nie. Asi sa zatvorať na taký pozdiel. A teraz v podstate tak obchádzame do kolečka okolo takej pevnosti, ktorá je na kopci, tak po pravej strane dá sa tam ísť z každej uličky viac menej, vedú tam také schody. Ale nič tam nie je. No, tak je tam výhľad na mesto, na prístav a tak. A je tam muzeum, ale to muzeum nás nezaujíma veľmi. Muzeum o tej pevnosti, o histórii Puli asi. To sú byty, ne? No a ideme sa pozrieť teraz do prístavu a pri prístave hneď sa nachádza aj najznamejšia pamiatka, najznamejšia vec v Pule a jedna aj z najznamejších v Chorvátsku by som povedal podľa mňa a to je Koloseum, ktoré sa nachádza tam. Je dosť veľké, ja som bol celkom prekvapený, že aké je veľké. Som si myslel, že bude také menšie, ale mám pocit, že je porovnateľné s tým v Ríme. Hej. A je dosť zachovalé. Chceš niečo povedať? Že dá sa ísť dovnútre, kde vstup stojí 10 eur, ale dá sa to vidieť podľa mňa aj zvonku. Že ak človek nechce, že vyslovenie ísť podľa mňa do útrop toho, tak pekne to vidno aj zvonku, dookoľa sa to dá prejsť. Vidno to, hej. Ale tak vo vnútri podľa mňa je tiež nejaké múzeum, tak kvôli tomu sa platí. Asi, hej. No ale ideme najprv do prístavu sa pozrieť. Teda už sme v prístave, to je taký mini prístav. Tu nám sú také menšie lode, ale tam ďalej... Tam ďalej sú podľa mňa aj nejaké väčšie. To je taký priemyselný prístav ďalej. Sú tam nejaké žeriavy a tak. A chodí sa teď to aj trajek do Benátok. Hej? Mhm. Prečo som mi tu nepovedal? Sme mohli ísť? A to sa ide dlho sa mi zdo. A ešte jedna vec ma teraz napadla pri tejto príležitosti. Myslím, že Istria je v Benátskom zalive. A všetci nastupujú všetko cez prechod. A možno, že preto, že tu je teraz policia pred nami. Ale všetci nezastavujú na prechode. Ale aj tí chodci sa hádžu do tých prechodov. Aha, jak sú kryž spravil i lietadlo. Víš? Tečko. A ešte jedna vec je tu zaujímavá, no večer, sú tu takéto osvetlené tie žeriavy v prístave. Tam. Tam diálky, čo sú. Farebné žeriavy. Vyhrali sa s tým. Asi 10 je, od 9.29 stojí niečo, ale zistíme, čo to je. 
tak odrastlo je dospelý. dospelý. Ale že čo to je? Yes. Výletná prehliadka prístavu je toto na pol hodinu. 10 no, eur. Tam... Nejaké plavo bylo. Asi toto tu na ne. Ježiš. Asi aj na nejaké ostrovčeky. Je to bolo, koľko stojí tie delfíny. Hm. Odtedy, čo sme boli na Islande, na lodi, nemám záujem. Ale teraz tie výletné lode podľa mňa nepremávajú. Nie sú na to turisti. Ale asi tie ostrovčeky, čo sú tu na okolo Istrie, tak to je nejaký národný park, čo sa volá Briuni. Tak tam chodia tie lode. Je tiež pekný parčík pred tým koloseom a pri prístave. Pekné palmy, robí to dobrú atmosféru. Tie palmy veľa robia. Lepšie ako padané stromy, vysnaté, hnedé. A som sa dočítal teraz, že tento amfiteáter koloseum a.k.a. Arena. <laughs> to koloseum bolo postavené medzi rokmi 27 pred našim letopočtom až 68 nášho letopočtu. Čo to je brutálne staré. To má cez 2000 rokov. Je to zaujímavá je, informácia? Je. Pre mňa te... ako pre starého historika <laughs> je, to, je to veľmi zaujímavá informácia. No? Je Ten to policajti. staré. Hovoria mu, že pušťal dron. Tak je to brutálne staré však si pána, 2000 rokov. A v Ríme bolo okay, postavené? To neviem, ale patrí tento tu, toto tu Goloseum Amphitheater, medzi 6 najväčších na svete. Neviem, kde sú ostatné 4. Sami zaše to je aj nejaký najzachovalejší. Možno, že zachovalejšie ešte ako v Ríme, ale to neviem. Toto si nemyslím ja. Dačo som čítal, že patrí medzi najzachovalejšie na svete tiež. Mm. Koloseum, pícha a pád. <laughs> A dole, v útrobách tohto kolosa, je muzeum. Muzeum olivového oleja a vína. Vyrobí ol- olivového oleja a vína. Aj tu v pule majú takú podobnú tú väžu ako v rovini. V každej tej dedinke, no v takom väčšom mestečku, mám pocit, že majú takú nejakú kostolnú väžu. No a sme vyšli hore na toto koloseum a dovnútra sa dá pozrieť aj z hora, do útrop kolosea. No tak to je tak zhruba všetko z tých nejakých zaujímavých vecí tu na pole. Väčšinou sú to také historické, historické miesta, historické pamiatky. A ideme si dať palacinku. Ideme na palacinku do podniku, ktorý sa volá Palačinka. Asi je tak nie. Má to 4,7 hodnote, je cez 1200 To neviem, hodnotie. ja som nepozeral. Že vraj tam písali, že toto je zastávka, ktorú musíte navštíviť, keď ste v pule, tak jo, ideme sa na to pozrieť. Nie je to nič typické chorvátske, ale ja mám rada palacinky, tak ideme tam. Ideme okuštovať. <laughs> A ešte je tu jedna zaujímavá vec z pula, ale to je ďalej od puly nejakých 8 km, je taká pláž. Akože je tu viac pláži, ale na jednej sme boli a je to také tam celkom vynovené a je tam aj skatepark, dobrý skatepark tu majú. Inak keby to nebol ten skatepark, tak to nie je nič moc. <laughs> Podnik Palačinka. Taký spôsob, že si to zakružkujeme, čo chceme na tú palacinku, aký typ a tak chce Rusko. Je dobrá vec. Mm-hmm. <laughs> Také jedlo je tu, lievance. Ja som si dal s arašetovým maslom. Lievance. Čiže lievance, palačinky. Vyzerá to dobre, tak na cukrovku. Ja mám s arašetovým maslom, ja mám a klasiku s nudelou. Palačinka bola výborná, ale bola strašne veľká, nedalo sa to dojesť. Sladká. Sme si to dali zapaliť, ale výborné to bolo. No. Čiže určite odporúčame navštíviť. 10 z 10 tomu dávam. 
akože trošku drahšie je na palacinka stala okolo 6 eur tam potom proste cena sa vypočítava podľa toho koľko veci si tam, si tam dáte tá moja je minus stala tak 6 eur sice jedno ale zase nedávali sme si tam nejaké oplátky Kinder Bueno a také ešte no, Kinder Maxi King hej. Ale určite ja odporúčam si dať radšej menej toho, bo fakt je to veľmi sité a veľmi sladké. Aj. Menej niekedy viac, mohli by mať aj polovičnú verziu, ale tak nemajú. 